হাসি দেওয়ান রহমতুল্লাহ আর হচ্ছে তিশিখালি সাত পুকুরিয়া চলন বিল
ওদের অপোজিট হওয়াতে একটু প্রবলেম আছে এখন আমরা নৌকা উঠে পড়েছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হবে আমাদের গন্তব্যস্থল ঘাসি দেওয়ালের মাজার এবং আশেপাশে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে আমরা ঘুরবো আজকে আমাদের বৃন্দা আছে চমৎকার একটি ব্যবস্থা চমৎকার ব্যবস্থা এখান থেকে নৌকা ছাড়া হচ্ছে নৌকার জন্য নৌকা অলরেডি আমাদের ঘাট থেকে ছেড়ে গেছে আমরা চলে আসছি নাটোরে চলন বিলে এখন আমাদের গন্তব্যস্থল ঘাসি দেওয়াল মাজার ওখান থেকে আর একটু আশেপাশে আমরা ঘোরাফেরা করবো চলন বিলের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা লাঞ্চটা সেখানেই সেরে ফেলবো বাকিটা বাড়ি দিকে অন্য জায়গায় হবে বাকিটাই কি
এদেশে ইসলাম প্রচারে আগমন করেন তার ভক্তগণের মধ্যে কেহবা ইসলাম প্রচার কেহবা মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এদের মধ্যে ঘাসি বাবা রহমতুল্লাহ আলায় উল্লেখযোগ্য একজন তিনি আমাদের বারো আউলিয়ার দেশ পূর্ণ স্নাত ভূমি চলনগুলির মধ্যে এসে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এখানে তার আগমনের কারণ ছিল ঐশীবাণী এবং শাহ মাকদুম বাবার নির্দেশ রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমাধীন সিংড়া থানার মধ্যে সাতপুকুরিয়া হিজলি ও ডাহিয়ার মাঝখানে এসে উপস্থিত হন বাবা রাজশাহী হতে নাটোর হয়ে সিংড়ায় আসেন এবং সিংড়া হতে ঘুরতে ঘুরতে এক তিলতিশির ভূমিতে উপস্থিত হন কথিত আছে হঠাৎ কি ফসল তা পরক করার জন্য এই তিল মুখে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐশীবাণী করেন হে মহাপুরুষ তুমি কার জমির ফসল খেয়ে নিলে বিনা অনুমতিতে বাবা তখন চিন্তায় পড়ে যান এবং খোঁজ করতে থাকেন জমির মালিকের জমির মালিক ডাহিয়া নিবাসী কালীপদ ঘোষ বাবা তখন ব্যস্ত হয়ে তার বাড়িতে ছুটে যান এবং মাত্র একটি তিল খাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বিনিময়ে তার বাড়িতে বারো বছর কাজ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ঘোষ সহজে ব্যাপারখানে বুঝতে পারেন এবং শর্তানুসারে কাজে নিয়োগ দেন তিনি ঘোষ মাসের বাড়িতে ঘাস কাটার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাই তিনি পরবর্তীতে ঘাসি দেওয়ার নামে পরিচিত হন তবে তার আসল নাম সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নাই তাই তিনি ঘাসি বাওয়া নামে পরিচিত তার অন্যান্য ভাইগণ বর্তমানে নাটোর এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাহিত্য আছেন বাবার দর্শন করার জন্য এখানে আমি কিছু ওষুধ বলি নিয়ে আসছি দর্শকের যদি চিকিৎসা নেয় আমি 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 আজকে দেখছি এখানে প্রচুর দর্শনার্থী আসছেন বাবাকে দেখার জন্য দেখার জন্য তার কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য দোয়া নেওয়ার জন্য আচ্ছা এবার বাবা সম্বন্ধে একটু বলেন বাবা আসলে কে ছিলেন উনি আর কি এখানে একটা মাজার হচ্ছে এই ডিবির ভিতরে ডিবির ভিতরে একটা ডিবি বসছে ডিবির ভিতরে একটা ছাগল ছিলেন এই মাজারটা ডিবির ভিতরে ছিলেন ডিবির ভিতরে একটি ছাগলটা ছিলেন ওইটা হচ্ছে খাটি বাবার মাজার এটা আচ্ছা বাবার মাজার পাশে আর ছোট ছোট দুটো আর ছোট ছোট মাজারের মতো লাগে ওগুলো কি আরও আরও দুটো ছোটগুলো একটা আছে আপনার ওখানে আছে শতান ঘাটি আপনার পশ্চিম সাইডে শতান ঘাটি আছে আচ্ছা পূর্ব সাইডে আছে মাজার হাটি বাবার মাজার এখানে আচ্ছা বহু দিন ধরে আপনার একশো বছর পার হয়ে যাবে আর কি এখানকার মাজারটা আচ্ছা 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 এই যতটুকু আমি জানি 
আর খাসি বাবার সম্বন্ধে কি জানেন উনি কোথা থেকে আসছিলেন কি করছিলেন উনি কোথা থেকে আসছে উনি তিন চার জায়গায় উনি অবস্থান করেছিলেন আবার তিনশো পঁয়ষট্টিটা আর কি আউলিয়ারা আসছিলেন এক বছর আসে সিলেট আসে শাহজালাল শাহাবরান আপনার রাঙ্গামাটি আছে আপনার চট্টগ্রাম আছে বেহুয়া লক্ষ্মীনারের বাড়ি আছে আপনার মহাস্থান আছে আপনার মহাস্থান ব্রাহ্মণ রামন সুলতান সাহেব ওনারা এখানে অবস্থান করেছে বহুদিন আগে ব্রিটিশ আমার সত্য যুগে এখানে আসছিলেন আমি এখানে আজকে দেখলাম হিন্দু মুসলিম হিন্দু মুসলিম সবাই আসেন হিন্দু মুসলিম সবাই এখানে আসে মানে বাবাকে সবাই দর্শন করার জন্য আসে দর্শন করার জন্য সবাই আসে আচ্ছা এখানে কোনো হিংসা নাই আমি এটা খুব ভালো লেগেছে এখানে কোনো হিংসা অহংকার নিয়ে থাকলে এখানে আসা যাবে না পৃথিবী সেরে আর সবাই চলে যাবে জি জি আমাদের যখন তো আমার টাইট ছিল আমরা ফাইট করেছিলাম এখন তো আমার ফিল হয়েছে এখন মিল দিব আপনার সাথে না আল্লাহ নতুন সাথে মিল দিতে হবে তাই এখন করার এটাই যে বুদ্ধির জ্ঞানে আমি অনুপঞ্চার নতুন আমি এই পথের নাম দিই আল্লাহ বাক আমার এই পথের ছিল খুব সুন্দর আমি অগ্রসর হয়েছি আমাদের এই খুশি দেওয়ানের মাজার